കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എന്റെ വീട്ടിലെ പെരുന്നാളാഘോഷം എന്ന വീഡിയോ കണ്ട് കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ യൂട്യൂബിലൂടെയും എല്ലാതെയും എനിക്ക് കുറെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ശരീഫ് കൊച്ചിനൂർ ഷൂട്ട് സ്പോർട്ടിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആർ കെ ജി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് നമുക്ക് ദമ്മിടുമ്പോഴും പിന്നെ അവസാനം ചോറ് ഒന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് ആർ കെ ജി ഒഴിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടാനാശം നമുക്ക് ഉള്ളിട്ടെടുക്കാം ഉള്ളിട്ടെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇവിടെ നന്നായി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരച്ചത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് പച്ചമുളക് അരച്ചത് അതൊന്ന് മിക്സായി പാകമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച കുക്കറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത മട്ടനെ നമുക്ക് ഇതിൽ വിട്ടു നന്നായിട്ട് നൽകി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൊടിച്ചത് ഇത് കൂടി നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി എടുക്കാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ച് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കട്ടി തൈര് ഒരു നാല് പാക്കറ്റ് കട്ടി തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായി സെറ്റ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചട്ടി അടുപ്പിച്ച് കത്തിച്ച് 
എനിക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഏലക്കായ കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് എനിക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വടിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് വേപ്പിൻ്റെ അല്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഊറ്റിയിട്ടാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ പച്ചമുളക് എന്നായിരുന്നു അരച്ചത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങാട നീര് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൊണ്ടോട് കൂടി അരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ഊറ്റി എടുക്കലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുന്നത് കല്ലുപ്പാണ് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ രണ്ടര കിലോ അരി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ചോറാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര കിലോ അരിക്ക് മൂന്ന് കിലോ മട്ടനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് അള അള തിളച്ച് ചേർത്തേക്കും ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ദമ്മിടാൻ പോവാം ദമ്മിടാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തവ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ മസാല പാത്രം വെക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് പുതിയന അത് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് വരുന്ന ഓരോ ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ല ബിരിയാണി സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തി അതെല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മെല്ലിനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ബിരിയാണി മസാലയുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ആർക്കി അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളുള്ളതൊക്കെ ചോറുള്ളത് ഉള്ള ബാക്കി നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ചോറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് പഴയ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഇത് മൂടാൻ പോവാണ് സാധാ മൈദമാവ് കുഴച്ചിട്ട് മൈദമാവ് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് മൂടി മൂടി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വരുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മൂടാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കല്യാണം വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവി ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് ദമ്മിലിരുന്നിട്ട് ബിരിയാണി കിട്ടും നല്ല ദം ബിരിയാണി റെഡി ആവും അതൊന്ന് ദമ്മായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കച്ചമ്പറിലുള്ള സാധനം വെക്കണം കുറച്ച് കച്ചമ്പറം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉള്ളി തക്കാളി ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് അരി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി തൈര് കച്ചമ്പറുണ്ടാക്കും 